അസലാമു അലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രഷർ കുക്കർ ബിരിയാണിയാണ് ചിക്കനിലാണ് ഞാൻ ഈ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒറ്റ വിസിൽ മാത്രമേ കേൾപ്പിക്കാവൂ അതിൽ വിസിലിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകും അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബിരിയാണി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം പതിനാറ് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രഷർ കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് സവാള വഴറ്റാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് പീസ് പട്ടയും നാലഞ്ച് ഗ്രാമ്പുവും മൂന്നോ നാലോ ഏലക്കയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ നാല് മീഡിയം സൈസ് സവാള ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും രണ്ട് പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കനും റൈസിനും കൂടി ചേർത്തുള്ള ഉപ്പുമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഉപ്പിടുമ്പോൾ ഉപ്പ് കൂടി പോയത് അത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ബോംബെ ബിരിയാണി മസാലയാണ് ഇടുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് മസാല പൊടിയാണോ ഉള്ളത് അതിടാം അതല്ല ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി ചേർത്തുള്ള പൊടികൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ബോംബെ ബിരിയാണി മസാല ഏകദേശം ഒരു മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പച്ച മണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ മസാലയുടെ പച്ച മണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് ടൊമാറ്റോ ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പിടി മല്ലിയില ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പുതിനയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ വാഷ് ചെയ്ത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് ചിക്കൻ ചേർത്ത ശേഷം ഈ സമയം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് കുതിർത്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി വാഷ് ചെയ്ത് ഡ്രൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരി ഇട്ട ശേഷം ഇത് ഇളക്കരുത് കേട്ടോ അരി ഇതുപോലെ ഒന്നും പരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ പച്ചമുളക് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പുതിനയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് പുറത്തേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളം അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്ന ചൂടുവെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ചിക്കനിൽ നിന്നും ചാറ് ഊറി വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം ഒരുപാട്
ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇതിന് പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ കുക്കർ മൂടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസിൽ കേട്ട ശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനുള്ളിലെ സ്റ്റീം എല്ലാം പോയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഒറ്റ വിസിൽ കേട്ടപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റീം ഒക്കെ പോയി ഞാൻ ഇനി ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഫോർക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല മണമാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് റൈസ് മാറ്റാം മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകുക ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കണ്ടോ റൈസ് അല്ല ഞാനിവിടെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ വെന്തത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്തത് കണ്ടോ നല്ല ചൂടാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ചിക്കൻ ഇവിടെ പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടാണ് അപ്പം നമുക്കിനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വരുന്ന പ്രഷർ കുക്കർ ബിരിയാണി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് റൈത്തയ്ക്കും ഇതുപോലെ സാലഡിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി ബിരിയാണിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുവാനും ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യുവാനും മറക്കണ്ട അതുപോലെ തന്നെ സലു കിച്ചൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി റെസിപ്പികൾക്കായി സലു കിച്ചൻ സബ്സ്ക്രൈബ